بسم الله موضوعنا النهاردة عن الملحقات هنتكلم إن شاء الله عن الملحق بالمثنى وهنتكلم عن الملحق بالمذكر السالم وكمان هنتكلم عن الملحق بالمؤنث السالم وهنبدأ إن شاء الله بالملحق بالمثنى طيب عايزين نرجع بالذاكرة كده ونحاول نفكرك بالمثنى أصلا تعريف المثنى هو ما دلنا على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر طيب احنا عارفين الكلام ده عارفين ان المثنى هو ما دل على اثنين وعارفين ان المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء بس خلي بالك نون المثنى تحذف عند الاضافة زي مثلا لو قلنا اجريت مسابقة بين مدرستي القرية ركز كده كلمة مدرستي مثنى ولكن حذفت النون للاضافة فكلمة القرية تعرب مضاف إليه طيب إيه هو بقى الملحق بالمثنى؟ تعالوا نتكلم عن الملحق بالمثنى كلمات تدل على المثنى وليس لها مفرد من لفظها خلي بالك كده إحنا بنقول إيه؟ كلمات تدل على المثنى ولكن لا أستطيع الإتيان بمفرد من لفظ هذه الكلمات إحنا عندنا المثنى مثلا لو ولد وعايزين نثنيه هنقول ولدان طيب ده مثنى ولو مفرد من لفظه ولدان مفردها ولد ولكن الملحق بالمثنى كلمة دلت على اثنين أو اثنتين ولكن ليس لها مفرد من لفظها وهذه الكلمات تعرب إعراب المثنى يعني ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء ومن هذه الألفاظ كلمة ركز معايا كده كلا وكلتا واثنان واثنتان والكلمات دي تم دراستها في تانية عدادي بس حضرتك ما كنتش تعرف ان الكلمات دي اسمها ملحق بالمثنى طيب تعالوا نتكلم الاول عن لفظ كلا وكلتا ركز معايا كده اعجبت بالكتابين كليهما وركز معايا في كلمة كليهما بالكتابين الباء حرف جر وكلمة الكتابين اسم مجرور وكلمة كليهما تعرب ركز معايا كده توكيد معنوي مجرور بالياء طيب ما شروط إعراب كلمة كلا وكلتا توكيد معنوي ركز معايا أول شرط لازم كلا وكلتا تكون متصلة بضمير مش بس كده ده كمان لازم كلا وكلتا يكون زيادة على الجملة يعني إيه الكلام ده؟ يعني معنى الجملة يتم من غيرهم تعال نحاول ننطق الجملة من غير كليهما لو قلنا أعجبت بالكتابين هل تم معنى الجملة؟ نعم تم معنى الجملة طيب تمام يبقى كده شروط إعرابها توكيد اتحققت إذا عربناها توكيد معنوي مجرور بالياء وخلي بالك قلنا مجرور بالياء لأنها ملحقة بالمثنى طيب لو قلنا مثلا ركز معايا كده الطالبان كلاهما مجتهد ركز معايا في كلمة كلاهما وتعال نحاول نعربها كلمة كلاهما اتصلت بضمير طيب هل هي زيادة على الجملة؟ احنا قلنا شروط اعرابها توكيد شرطين ان تكون زيادة على الجملة يعني معنى الجملة يتم من غيرها وان تكون متصلة بضمير طيب هنا هي متصلة بضمير طيب هل هي زيادة على الجملة؟ تعال نشوف وتعال نحاول ننطق الجملة من غير كلاهما الطالبان مجتهد هل تم المعنى؟ مفيش حاجة اسمها الطالبان مجتهد طيب لو كانت الطالبان مجتهدان كانت تنفع إنما لما نقول الطالبان مجتهد الجملة مش مكتملة الجملة مش مظبوطة إذا كلمة كلاهما ليست زيادة على الجملة فبالتالي لا تعرب توكيد طيب هنعربها إيه؟ الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف وكلمة كلاهما مبتدأ ثان مرفوع بالألف وكلمة مجتهد خبر المبتدأ الثان والجملة الإسمية كلاهما مجتهد في محل رفع خبر المبتدأ الأول إذا كلمة كلاهما مبتدأ ثان مرفوع بالألف مدام كلا وكلتا متصلة بضمير إذا هعربهم إعراب المثنى سواء عربتهم توكيد أو عربتهم مبتدأ ثان طيب لو كلا وكلتا غير متصلة بضمير زي مثلا لو قلنا كلا الطالبان مجتهد ركز كده في كلمة كلا كلا هنا غير متصلة بضمير في الحالة دي تعرب إعراب الاسم المقصور أي تعرب بعلامة مقدرة هنا كلمة كلا موقعها الإعرابي مبتدأ 
اذا هنقول مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه ولكن الضمه المقدره طيب بالنسبه للفظ اثنان واثنتين ركز معايا كده اثنان واثنتان اعداد طيب احنا خدنا احكام الاعداد دي برضو في تاني اعدادي ركز معايا كده لو قلنا قرات قصتين اثنتين ركز معايا في كلمه اثنتين قراءة فعل ماض والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل وقصتين مفعول به العدد اثنين إذا جاء مفرد يعني لو جه لوحده كده إذا يعرب بعلامات المثنى كلمة اثنتين تعرب نعت منصوب بالياء طب ليه منصوب بالياء ما احنا قلنا اثنان واثنتان تلحق بالمثنى يعني تاخد إعراب المثنى طيب لو قلنا جاء اثنى عشر طالبا ركز معايا كده كلمة اثنى في الحالة دي مركبة مع العدد عشرة إذا في الحالة دي تحذف منها النون للإضافة في الحالة دي بس جاء فعل ماض واثنى فاعل مرفوع بالألف إذا كلمة اثنى تعرب فاعل مرفوع بالألف ليه قلنا بالألف لأنها ملحقة بالمثنى كذلك مثلا لو قلنا ركز معايا كده قرأت اثنين وعشرين قصة ركز معايا العدد اثنين هنا معطوف يبقى انا عندي كده ثلاث حالات الحالة الاولى ان يأتي مفرد وفي الحالة دي غالبا يعرب نعت وفي الحالة دي لا تحذف النون في حالة انه مركب مع العدد عشرة تحذف منه النون ويعرب بعلامات المثنى في حالة انه معطوف تثبت فيه النون ويعرب ايضا بعلامات المثنى يعني كلمة اثنين تعرب مفعول به منصوب بالياء طيب بالنسبة للملحق بالمذكر السالم المذكر السالم احنا عارفين هو ما دل على اكثر من اثنين بزيادة واو ونون او ياء ونون واو ونون طبعا في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر ولكن ركز كده المذكر السالم له عدة شروط يعني الكلمة التي تجمع جمعا مذكرا سالما لابد أن تستوفي عدة شروط من أهم هذه الشروط ألا يكون مفرده منتهيا بتاء تأنيث وطبعا يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء طيب بالنسبة للملحق بالمذكر السالم الملحق هو بعض الكلمات التي ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء أي تأخذ إعراب المذكر السالم يعني كلمات ترفع وتنصب وتجر بنفس علامات المذكر السالم زي مثلا كلمة ركز كده أولو وأهلون وسينون بكسر السين وكلمة بنون وكلمة عالمون وكلمة عليون وألفاظ العقود اللي هي العدد عشرون وثلاثون وأربعون وخمسون وهكذا هذه الكلمات بالإضافة إلى ألفاظ العقود ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء أي تأخذ نفس علامات المذكر السالم زي مثلا لو قلنا الحمد لله رب العالمين كلمة العالمين ملحقة بالمذكر السالم إذا تأخذ نفس علامات الإعراب كلمة العالمين هنا تعرب مضاف إليه إذا نقول مضاف إليه مجرور بالياء لأنه ملحق بالمذكر السالم وزي مثلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا كلمة البنون ملحقة بالمذكر السالم إذا تأخذ نفس علامات إعراب المذكر السالم وهنا هي معطوفة على مرفوع إذا معطوف مرفوع بالواو لأنه ملحق بالمذكر السالم يبقى يا جماعة هذه الكلمات لابد أن تحفظ تعرف أن الكلمات دي ملحقة بالمذكر السالم عشان تعربها بنفس علامات المذكر السالم طيب بالنسبة للملحق بالمؤنث السالم ملحقات المؤنث السالم تعرب ملحقات المؤنث السالم على حسب موقعها في الجملة ولكن تأخذ نفس علامات المؤنث السالم إذا ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالكسرة ترفع بالضمة وتنصب وتجر بالكسرة الضمة في حالة الرفع والكسرة في حالتي النصب والجر تلحق بجمع المؤنث السالم بعض الكلمات والأسماء الخاصة أشهرها ركز معايا كده كلمة أولات ومفردها ذات مفرد كلمة أولات ذات وكلمة ركز معايا عنايات وكلمة سعادات وكلمة نعمات 
طيب تعال نشوف بتيجي ازاي في الجملة زي مثلا لو قلنا الأمهات أولاد فضل ركز معايا كده الأمهات مبتدأ وكلمة أولاد ملحقة بالمؤنث السالم إذا هذه الكلمة خبر المبتدأ ولكن خبر مرفوع بالضمة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم وزي مثلا لو قلنا وقفت بعرفات كلمة عرفات ملحقة بالمؤنث السالم إذا تعرب بنفس علاماته ولذلك تعرب كلمة عرفات اسم مجرور بالكسرة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم يبقى يا جماعة الملحق بالمثنى بعض الكلمات التي تأخذ علاماته في حالة الرفع والنصب والجر والملحق بالمذكر السالم أيضا بعض الكلمات تأخذ إعرابه والملحق بجمع المؤنث السالم أيضا بعض الكلمات التي تأخذ إعرابه وهذه أشهر هذه الكلمات